అందరికీ నమస్తే అండి మన దసరా సినిమాలో ధరణి పెళ్ళి అయిన తర్వాత దోస్తులకి అందరికీ దావత్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాడండి అందుకే ఇప్పుడు మొత్తం దసరా టీమ్ని పట్టుకొచ్చి ఒక మంచి తెలంగాణ దావత్ సెట్ చేసాం అనమాట మన దగ్గర ఈరోజు తెలంగాణలో కావాల్సిన అన్ని స్పెషల్స్ ఉన్నాయి బగారాన్నం లేకపోతే తెలంగాణ మీల్స్ కంప్లీట్ కాదు బగారా బొవ్వు ఉంది మటన్ కూర ఉంది కరీంనగర్ కారం రొయ్యలు ఉన్నాయి నాటుకోడి కర్రీ ఉంది చెప్పండి దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్టింగ్ మంచి కరీంనగర్ రొయ్యల వేపుడుతో స్టార్ట్ చేద్దాం స్టార్ట్ చేసిన అన్ని వస్తాయిగా అన్ని వస్తాయి ఈ ఫుడ్ అంతా కూడా మాల్తి రావు అనే ఒక లేడీ తెలంగాణ విందు అనే ఒక హోమ్ బేస్డ్ క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి నాని గారి కోసం స్పెషల్ గా చేసి పంపారు మంచి తెలంగాణ మటన్ కర్రీ నాటు కోడి కూర అనమాట సో ఈ ఐడియా ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే మొన్న ఒక రోజు శ్రీకాంత్తో మాట్లాడుతుంటే ఈ సినిమాకి కష్టం గురించి లేదంటే ఎఫర్ట్ గురించి అందరం ఆబ్వియస్లీ నేను లేదంటే ఈ మెయిన్ టీం మాత్రమే మాట్లాడుతూ వచ్చాం ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో బట్ తెర వెనక ఇలా ఇంటర్వ్యూలు ఇవ్వకుండా కష్టపడిన ఒక టీం ఉంది అదే డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా ప్రాణం పెట్టి సినిమాకి పనిచేశారు వీళ్ళందరినీ ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి వాళ్ళతో మాట్లాడించాలి అని శ్రీకాంత్ అన్నప్పుడు చాలా మంచి ఐడియాలా అనిపించింది సో దాంతోపాటు కొంచెం ఫుడ్ను కూడా కలిపి ఈరోజు ఈ సెటప్ ప్లాన్ చేయడం జరిగింది మరి ఎంత చాలా బిజీగా తింటున్నారు ఈ తింటే మధ్యలో మాట్లాడతారో లేదు తెలీదు బట్ ట్రై చేద్దాం శ్రీకాంత్ అని తెలిసి నువ్వే ఒకరినొకరు ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం మొదలెట్టాను ఎవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్ ఏంటి అని టీంలో నేను రాముడు భీముడు అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరు లేనప్పుడు అప్పుడప్పుడు టీంలో మాట్లాడుతుంటా రాముడు వచ్చాడు అని వీళ్ళిద్దరు హెల్ప్ చేసేవాళ్ళు హరి అన్న తర్వాత అర్జున్ ఈడు క్యాస్టింగ్ ఇప్పుడు చాలా మంది నాకు క్యాస్టింగ్ అదిరిపోయింది క్యాస్టింగ్ అదిరిపోయింది అని చెప్తున్నారు అది ఈడు ఇంకా అసలు టార్చర్ పెట్టేటోడు అన్న కోఆర్డినేటర్ రక్తం రావడు ఒకటే తక్కువ ఆల్ ఇన్ వన్ చిన్న రవి ఆల్ ఇన్ వన్ అనమాట చిన్న రవి సైలెంట్ గా ఉంటాడు వాడు అన్న సైలెంట్ కదన్న వాడు ఫోన్ మోగుతుంది అంటే అందరు భయపడిపోతారు రే వీడు ఎందుకు ట్రక్స్ టార్చర్ పెడుతున్నారు అని అన్న వాడికి ఏం కావాలో చూడండి అని పెద్ద పెద్ద టెక్నీషియన్ వాడు అర్జున్ క్యాస్టింగ్ ఎడిట్ రిపోర్ట్ ఎడిట్ అంతా వాడే ఫాలో అయిపోయింది చిన్న రవి శ్రీనాథ్ రైటింగ్ మా మోడ్యులేషన్ లో మా భాష కరెక్ట్ గా సరిగ్గా ల్యాండ్ అయిందా ఇమోషన్ డైలాగ్ లో ఇమోషన్ ఇవన్నీ పక్కన చూసుకునేవాడు మా డబ్బింగ్ కూడా తాట తీస్తా డబ్బింగ్ లో అన్ని మా శ్రీకాంత్ ఓకే అని చెప్పి వెళ్ళిపోయి నేను కరెక్షన్ చెప్తాడు వాడు పక్కన సీన్ అన్న నాకు సుకుమార్ సార్ దగ్గర పరిచయం నా సీనియర్ సో సినిమా ఓకే అయింది అనడుతూనే నేను ఫస్ట్ పిలిచింది సీన్ అన్న అనమాట అన్న నాకు డైలాగ్ రాసి పెట్టండి అన్న అని చెప్పి అట్లా నాకు మొత్తం రైటింగ్ లో మేము చేసే తప్పులు అన్ని సరిదిద్దింది ఆయనే పక్కన సురేష్ అన్న తెలంగాణ నాకు ఎంత వచ్చినా శ్రీనాథ్కి ఎంత వచ్చినా ఏది వచ్చినా ఎవరో ఒకరు పెద్ద దిక్కు ఉండాలి తప్పులు ఒప్పులు చెప్పడానికి పాత కాలంలో ఇలా ఉండేదని చెప్పడానికి అనే దానికి సురేష్ అన్న అన్నిటి ఆయన రెండు మూడు కదా డెత్ సాంగ్ మనోడే రాశాడు ఆల్ ఇన్ వన్ సూపర్ స్టార్టింగ్ లో సిన్హాయ సిల్ కుమార్ పాట మనోడే రాశాడు యాక్టింగ్ నచ్చే క్యారెక్టర్ ఆల్ ఇన్ వన్ వచ్చినప్పుడు ఓన్లీ లాంగ్వేజ్ గురించి పిలిచాము వెళ్ళే వరకు అన్ని వేసేసాడు పక్కన వంశీ వాడు ఎలా అంటే వాడికి నచ్చలేదు అనుకోండి అన్న వస్తాడు నాకు ఊరు లేనప్పుడు వచ్చి అన్న నాకు అది నచ్చలేదు అన్న 
నాకు ఇది నచ్చలేదు ఇది మార్చేయాలి అది మార్చేయాలి ఇవన్నీ చెప్పి కొన్ని లైన్స్ మనోడు బాగా రాస్తాడు ఇది సాంప్రదాయం వాడే రాసుకోర్ ఆ లైన్ ఆ డైలాగ్ వాడే హరిహన్న చెప్పాయి రామ్ రామ్ కాస్ట్యూమ్స్ చూసుకునేవాడు రామ్ రోహిత్ రోహిత్ నాకు ఫ్రెండ్ గోదరకర్ నుంచి ఫ్రెండ్ వాడు ఎలా అంటే ఇప్పుడు నాకున్న నెగిటివిటీ మొత్తం వాడే మొస్తుంటాడు అనమాట నేను ఏదో చెప్తా ఆ టైంకి నేను చెయ్య మర్చిపోతా లేదంటే నేను పోను నా ఇష్టం ఇంకా నాకు బూబు దోర్లో నేను రాను షూటింగ్కి రాను అది చేయను ఇది చేయను ఏదన్నా వాడే మెళ్ళి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి వినాయన దగ్గరికి వెళ్ళి అదంతా నాకు నా దగ్గర ఏదైతే నెగిటివ్ ఉందో అదంతా వాడు మోస్తుంటాడు అందుకే వాడు అందరికంటే ఎక్కువ నెగిటివ్ పర్సన్ టీమ్ లో వాడు అనుకుంటారు వాడు కాదు అది నేను సో వాడు రామ్ కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ ఇంకా మనోడు ఎప్పుడు నాకు కాస్ట్యూమ్ వ్యాన్ దగ్గరనే కనబడుతుంటాడు కాస్ట్యూమర్స్ తోనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ వాళ్ళతోనే కాపురం అన్న వీడు నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి ఆ చిన్న చిన్న ఏదైతే ఉన్నాయో వీళ్ళిద్దరు కలిసి వాడు ట్రాక్ చేసి వీడికి చెప్తే వీడు మొత్తం అరేంజ్ చేసి టైం కి తీసుకొచ్చి పెట్టేవాడు యశ్వంత్ యశ్వంత్ నాకు సీజీ మీద జీరో నాలెడ్జ్ నాకు అసలు సీజీ బ్లూ మ్యాట్ గ్రీన్ మ్యాట్ ఏమి తెలియదు ఓకే ఇట్లా ఉంటది ఇట్లా ఉంటది మనోడు చెప్పేవాడు అన్న ఇట్లా ఉంటది అన్న ఇప్పుడు ఇదంతా కట్ అయిపోయి ఇట్లా వస్తుంది అంటే మనోడే చెప్పాడు ఇలా చేద్దామా అన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇలా పెడదామా ఇలా పెడదామా ఇది చేద్దామా అది చేద్దామా అనేది మొత్తం నాకు నేర్పింది యశ్వంత్ సో యశ్వంత్ సీజీ ఏది ఉన్నా అది మనోడిది నాకు సంబంధం లేదు లెవెన్ హండ్రెడ్ షార్ట్స్ చిన్న రిమూవల్స్ అన్ని సో అలా అనిపించలేదు అంటే అది మొత్తం యశ్వంత్ పెద్ద పెద్దవి కూడా ఉన్నాయి అందులో చిన్నవి కూడా ఉన్నాయి మధు ఏంటంటే మధు అందరికి హెల్ప్ అనమాట ఎవరికి ఇప్పుడు సీజీ ఏదైనా కావాలంటే మనోడు ఫోన్ చేస్తాడు ఎడిట్లు ఏమైనా కావాలంటే రవి ఫోన్ చేస్తాడు ఏదన్నా క్రౌడ్ గీడ్ అంత ఉన్నా అంత మనోడు మేనేజ్ చేసి చేసుకునేవాడు ఇది పవన్ పవన్ ప్రాప్స్ నేను ఏదో రా ఇంకొక ఆయన మిస్ అయ్యాడు పెద్ద రవి ఆయన పవన్ ఇద్దరు నేను ఏదో రాత్రి సీన్ రాసేసి చెప్తాం ఇది కావాలి పవన్ నాకు రేపు పొద్దున్న కళ్ళాలి మనోడు రవి ఇంకా రాత్రి రాత్రి మొత్తం ప్రపంచాన్ని నిద్ర లేపేవాడు విజయ్ గారికి ఫోన్ చేసి ఆ డైరెక్టర్ కి ఫోన్ చేసి అందరికి ఫోన్ చేసి పొద్దున్నకి సెట్ కెళ్ళే వరకు రెడీ ఉండదు అది ఎలా రెడీ చేసేవారు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు పవన్ మేకప్ సినిమాలో రంజిత్ గారు అని ఆయన ఆయన మేకప్ ఇన్ఛార్జ్ దుమ్మే శ్రీకాంత్ <laughs> 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 అసలు ఇంత పెద్ద ఎవెంజర్స్ టీమ్ ఎలా ఫామ్ చేశారండి బాబు ఏం లేదు నాకు సినిమా రిలీజ్ అయ్యాక అందరు అదిరిపోయింది అది ఇది అన్న కూడా ఆ హై రావట్లేదు పెద్ద కానీ నాకు వచ్చే హై ఏంటంటే ఈ టీమ్ అంతా మేము హరిహన్న వాళ్ళు వినయ్ అన్న తప్ప అందరం ఫస్ట్ సినిమా అందరికి ఫస్ట్ సినిమా సో అందరం పోరగాళ్ళం కలిసి చేసిన సినిమా దసరా ఇద్దరు హరిహన్న వినయ్ అన్న ఇద్దరు గైడ్ చేస్తుంది అరే తప్పు ఇది రైట్ ఇట్లా చేయాలి అట్లా చేయాలి అది ఇది చెప్పేసి సో నాని గారు మీ క్వశ్చన్ అండి సో దసరా రిలీజ్ అయింది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా చాలా తిరిగారు కదా మీరు తిరిగిన ఇన్ని ప్లేసెస్ లో చాలా కొత్త కొత్త ఫుడ్స్ ట్రై చేశారు మీకు చాలా బాగా నచ్చేసిన టాప్ త్రీ ఫుడ్స్ ఏంటి కేరళలో ఇలాగే ఒక ఫుడ్ షో మీ షో లాగే బయట తీసుకెళ్లారు అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం అలాగే నిజం చెప్పాలంటే అది సినిమా రిలీజ్ ఉందన్న ఈ సినిమా ఉన్నే ఉండింది కదా మైండ్ అంతా పెద్దగా నిజంగా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు ఇప్పుడే ప్రాపర్ గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నా ఈ సెట్అప్ అండ్ శ్రీకాంత్ గారు సినిమా స్టార్ట్ అవక ముందు మీకు లైసెన్స్ టు ఈట్ అని చెప్పి ఒక లైసెన్స్ ఇచ్చారు సో ప్రతిరోజు షీట్ డేనే బాగా ఎంజాయ్ చేసి మిగిలేండి ఆ షీట్ డేలో మనం షూటింగ్ లొకేషన్ లోనే జనరల్ గా పెద్ద గుడ్లో చేసేది ఆ లంచ్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంటుంది అన్ని అప్పుడే వండుతారు అన్ని నాన్ వెజిటేరియన్స్ అన్ని అండ్ అదొక సెంటిమెంట్ లాగా అది ఈసారి మేము షూటింగ్ లొకేషన్ మా సెట్ ఉంది కదా మా సెట్ లో ప్లాన్ చేశారు ఒకరోజు 
హాఫ్ డే నుంచి షూట్ అనుకుని ప్లాన్ చేశారు అండ్ నాకు తెలుసు అది ఎలా ఉంటుంది చాలా హెవీ ఫుడ్ అందుకని ఆ రోజు నేను పొద్దున కూడా ఏమి తినకుండా కావాలని ఆకలితో వెళ్ళాను నేను పూర్తిగా దీన్ని జస్టిఫై చేద్దాం అని ఐ థింక్ కడుపు నిండా ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేసిన ఫుడ్ ఆ రోజు సో మేము ట్రైలర్ చూసి చాలా మాసిపోయాం సార్ అరే ధరణిగా అని చెప్పి ఇదేందే ఇది చేశారు మూమెంట్ మా సినిమా చూసినప్పుడు ఆ ట్రైలర్ కట్ ఎన్ని వర్జన్స్ చేశారు ఆ క్యూట్ ఐడియా ఎవరిది మిస్లీడ్ చేయాలన్న ఐడియా నవీన్ నవీన్ ఎడిటర్ నవీన్ గారు ఓకే ఆయన అందరికంటే పెద్ద మెంటల్ వాడు అంటే నవీన్ చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు చేస్తూనే ఉంటాడు వర్షన్ 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 లాస్ట్ లేదా పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు చూపించాడు మా అందరిని ఇళ్ళగొట్టి ఏదో జరుగుతుంది ఇంకా సెట్ అవుతుంది సెట్ అవుతుంది అని లాస్ట్కి ఇళ్ళగొట్టి పొద్దున్న రాపు అని చెప్పేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పడ్డడితో ఫోన్ చేశాడు రారా బాబు ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు కదండి షూటింగ్ స్పాట్ లో ఆకలి అనేది మర్చిపోయి అందరికన్నా గట్టిగా పనిచేసిన వ్యక్తి ఎవరు దీంట్లో అంటే ఒక్కరిని ఏం చెప్పలేదు జెన్యున్ గా అందరు అందరు పిచ్చి పిచ్చి చేసేస్తారు ఇష్టం ఎవడు ఇష్టం అంటే అది చేసేస్తాం అంటే ఫుడ్ గిడ్డు అది ఏం లేదు సో ఏం లేదు చేసుకుంటే ఓడే అంతే సో ఎన్ని రోజులు షూట్ అయిందండి మొత్తం వన్ టెన్ మీరు ఏమన్నా బాగుందండి అక్కడ సుధాకర్ గారు ఏమో మీకు డైలీ మంచి మంచి క్యాటరింగ్ తో మంచి మంచి మసాలా వేసి ఫుడ్ అది పెడతా ఉంటే మీరు తినకుండా ఇదంతా చేయడం కరెక్ట్ అని సుధాకర్ గారు చెప్పండి సుధాకర్ గారు ఆనే సెట్ యావరేజ్ ఎంత మందికి ఫుడ్ ప్రిపేర్ అవుతుందండి జూనియర్స్ అన్ని కలిపి క్లైమాక్స్ ఎప్పుడైతే త్రీ థౌసండ్ దాకా జనరల్ ఈ సినిమాకి ఫుడ్ వైజ్ గా బ్రహ్మాండమైన ఫుడ్ ఉండేది ఎప్పుడు కూడా కానీ ఎక్కువ ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేయలేకపోయిన సినిమా కూడా ఇదే ఎందుకంటే అందరికి దుమ్ములు దుమ్ము అవి ఇవి ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఏదైనా హ్యాండ్ లంచ్కి వెళ్ళినామంటే ఈ ఫేస్ మేకప్ అంతా వాష్ చేసుకుని హ్యాండ్స్ అన్ని వాష్ చేసుకుని తినడానికి కూడా ఆ ఓపిక చచ్చిపోయేది ఆ టైంకి వెళ్ళేటప్పటికి బట్ ఫుడ్ మాత్రం బోల్డ్ అంత ఉండేది ఎంత అయ్యేవాళ్ళం కానీ ఇంకా ఆ వర్క్ ఫ్లో లో ఎవరు అంత పూర్తిగా ఎంజాయ్ చేయలేకపోయారు మొత్తం ఏడీస్ అందరికి ఒక క్వశ్చన్ అయింది ఎట్లయితే గట్లయింది బ్యాన్ చెప్ అని ఏదన్నా ఒక పర్టికులర్ సీన్ ని ఛాలెంజింగ్ గా తీసిన సీన్ ఏమన్నా ఉందా మీకు అంటే మీకు ఆ సీన్ చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అది ఎలా తీస్తామో కూడా తెలియదు బట్ ఎట్లయితే గట్లయితుంది బ్యాన్ చెత్త అని చెప్పి దూకే సార్ సో ఎనీ ఛాలెంజింగ్ సీన్ క్లైమాక్స్ ఫైట్ ఉంటుంది ఒకటి చెప్పండి అందరు క్లైమాక్స్ బట్ అది ఎగ్జాస్టింగ్ అంటే క్లైమాక్స్ నాకు కూడా క్లైమాక్స్ కి మీకు దుమ్ము ఫ్యాన్లు తో సహా చలి కూడా కదా ఎక్స్ట్రీమ్ చలి కదా సో అది వేరే లెవెల్కి వెళ్ళింది మళ్ళీ ముసలోళ్ళు కూడా ఉండేది బాగా వెయ్యి మంది క్రౌడ్ ఎక్కడెక్కడ పడుతుంది ఉండేవారు తెల్ల మార్నింగ్ సన్ రైజ్ వచ్చే వరకు కూడా షూట్ చేస్తాడు లైట్ వస్తా లైట్ వస్తా అక్కడనే మనకి బ్యాకప్ టైం అంటూ ఏం లేదు ఇక తీలేమో అని ఆపాలి పోస్ట్ అంతే ఇంకోటేంటంటే మా షూటింగ్ అంతా నైటే మాకు పక్కనే షూటింగ్ లొకేషన్ పక్కనే స్నేక్ పార్క్ ఒక చోట జూనియర్ అందరూ వెనక్కి తిరుగుతు ఉండేవాళ్ళు ఏముందంటే పాము వచ్చింది అంట అనే వాళ్ళు సో ఒక రకంగా క్లైమాక్స్ షూట్ కి మాత్రం మీరు వీళ్ళందరికంటే కూడా నన్ను ఎక్కువ మెచ్చుకోవాలి ఎందుకంటే వీళ్ళందరూ జాకెట్ వేసుకొని షూలు వేసుకొని తిరిగారు నేను లొంగి బనిలో ఆ జిడ్డు జిడ్డు రక్తంతో అది అమ్మ అది కూడా అది నన్ను నన్ను ఇంకా ఇద్దరు బయట రెస్టారెంట్ కూడా మెచ్చుకోవాలి ఇంకా ఇంకా ఎవరు మన కెమెరా టీమ్ రాజేష్ ని ఇంకా అవి ఒక ఐదుగురు మంచి ఉన్నాం ట్రైన్ ఎపిసోడ్ మళ్ళీ అది ప్రాక్టికల్ కండిషన్ చాలా కష్టం అనిపించింది 
అంటే వర్షం తగ్గిపోయి అక్కడ ఏదో మధ్యలో కూర్చుంటాడు